அனைத்து உடல் வலிகளுக்கும் அருமையான நிவாரணம் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் ராஜாவாக வலம் வந்த ரகு கணேஷ் சிறைச்சாலைக்கு சென்றதும் மிகுந்த அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளாராம் ஆடையை அவிழ்த்து உடல் பரிசோதனை செய்த போது மிகுந்த அப்செட் ஆகியுள்ளார் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான ஜெயராஜ் பென்னிக் சர்ச்சை மரணம் நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரசியல் ரீதியாகவும் இந்த சம்பவம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இருவரின் மரணத்துக்கு காரணமான இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதர் சப் இன்ஸ்பெக்டர்களான ரகு கணேஷ் பாலகிருஷ்ணன் காவலர் முருகன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்ட பேரூர் அணியில் உள்ள தூத்துக்குடி மாவட்ட சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் சிறைக்குள் நான்கு பேரும் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து சிறைச்சாலை வட்டாரத்தில் விசாரித்தோம் இந்த வழக்கில் முதலாவதா ஒன்றாம் தேதி கைதான ரகு கணேஷ் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு அன்றைய தினமே சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டாரு ரகு கணேஷ் சிறையில் அடைக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி அவரோட உடலை சிறைக்காவலர்கள் பரிசோதனை பண்ணிருக்காங்க வழக்கமான நடைமுறைப்படி உடைகளை அவிழ்க்க சொல்லி உடல்ல காயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பரிசோதனை நடந்திருக்கு ட்ரெஸ் அவிழ்க்க சொன்னதும் ரொம்பவே அப்செட் ஆயிருக்காரு உடல்ல சோதனை செய்யப்பட்ட அப்புறமா ரகு கணேஷ் இடுப்புல இருந்த அரஞ்ஞான் கயிற்ற கழட்டுங்க அப்படின்னு சிறைத்துறையினர் சொல்லிருக்காங்க உடனே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு சிறைக்காவலர்கள் நீங்க அவிழ்த்து எரியலன்னா நாங்க அறுக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் அழுத்திருக்காரு ஒன்னாம் தேதி ராத்திரி முழுக்க ரகு கணேஷ் தூங்கவே இல்லையா போலீசாரால தாக்கப்பட்டதுல பலத்த காயமடைந்து மூச்சு விட கூட இயலாம இருந்த பென்னிக்ஸ் ராத்திரி முழுக்க கோவில்பட்டி கிளை சிறையில நின்னுட்டு இருந்தது மாதிரியே எஸ் ஐ ரகு கணேஷ் தூக்க வராம நின்னுட்டே இருந்திருக்காரு பகல்ல சரியா சாப்பிடவும் இல்ல என்கிறார்கள் சிறைத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாலகிருஷ்ணன் காவலர் முருகன் ஆகியோர் மறுநாள் அதாவது இரண்டாம் தேதி இரவு அதே சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அவர்களை பார்த்த பிறகே ரகு கணேஷ் முகத்தில் சற்று மலர்ச்சி தெரிந்ததாம் அதன் பின்னரே சகஜ நிலைக்கு வந்தாராம் சிறையில் மூன்றாம் தேதி காலையில் கஞ்சியும் புளித்தொவையிலும் கொடுத்துள்ளார்கள் மற்றவர்கள் சரியாக சாப்பிடாத நிலையில் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதர் நன்றாக சாப்பிட்டுள்ளார் மதிய உணவாக சாதம் சாம்பாருடன் ஒரு காய் கூட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு கூட்டு மட்டும்தானா என்று கேட்டபடியே ஸ்ரீதர் நன்றாக சாப்பிட்டிருக்கிறார் காலையில் பேப்பர் கொடுக்கப்படுவது வழக்கமாக இருந்த போதிலும் இவர்கள் நால்வருக்கும் பேப்பர் கொடுக்கப்படவில்லை எல்லா பேப்பரிலும் சாத்தான்குளம் சம்பவம் அதிகமாக இடம்பெற்றிருப்பதால் கொடுக்கப்படவில்லை மாவட்ட சிறையில் உள்ள ஒரே பிளாக்கில் நான்கு பேருமே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த பிளாக்கில் பனிரண்டு அறைகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அறையிலும் நான்கு பேர் அடைக்கப்பட முடியும் ஆனால் இவர்கள் நான்கு பேரும் தனித்தனி அறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இதனால் கடும் அப்செட்டில் இருக்கிறாராம் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீதர் காலையில் குளிக்கும் போது பாத்ரூம் செல்லும் போது மற்றும் உணவுக்கு செல்லும் போது மட்டுமே நான்கு பேரும் பேசிக் கொள்ள முடியும் குளிக்கும் போதும் சாப்பிடும் போதும் நால்வரும் பேசி உள்ளார்கள் ஆனால் இவர்கள் அனைவரையும் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என மதுரை சிறைத்துறை டிஐஜியான பழனி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அதனால் சிறையில் உள்ள காவலர்கள் யாரும் இவர்களுடன் அனாவசியமாக பேசுவதில்லை இவர்களுக்கு எந்த சலுகைகளும் கொடுக்கப்படுவதும் இல்லை அதனால் நான்கு பேரும் தனித்தனி அறைகளில் அடைந்து கிடக்கிறார்கள் என்கிற தகவல் சிறைத்துறையினரிடம் விசாரித்த போது தெரிய வந்தது மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலக்கானையும் கிளிக் செய்யுங்கள் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் ஒரு சுற்று போதும் வலி நின்று போகும் பலவித உடல் வலிகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த நிவாரணி 